எல்லாம் வல்ல இறைவிலே வணங்குவோம் வாழ்த்துவோம் வாழ்க வளமுடன் குருவே துணை நம்ம இன்னைக்கு அதாவது நம்ம லாஸ்ட் வீடியோல பாத்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா நான் சொன்ன மாதிரி மூணு வீடியோ போட போறேன்னு சொல்லிருந்தேன் அதுல ஒன்னு வந்து பிட்யூட்ரி அப்புறம் வந்து அந்த மலட்டு தன்மைன்ற ஒரு விஷயத்தை பத்தி பேசியாச்சு அப்புறம் மூணாவது போட போடணும் போடணும்னு நினைச்ச ஒரு வீடியோ பீனியல் கிளாண்ட் பீனியல் கிளாண்ட பத்தி நான் பேசுறதுக்கே வந்து நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கோம் அது வந்து ஒரு மகத்துவமான ஒரு விஷயம் கிட்டத்தட்ட இயேசுநாதர் பிறப்பதற்கு முன்னூறு வருஷத்துக்கு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இந்த பீனியல் கிளாண்ட் என்னன்றதா மனுஷன் வந்து ஆராய ஆரம்பிச்சான் அப்படியே ஆராய்ச்சி படிப்படியா 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 வந்து இப்ப ரீசெண்டா அதாவது ரெண்டரை லட்சம் மாடுகளுடைய அதாவது பசுவினுடைய மூளையில இருந்து எடுக்கப்பட்ட நூறு கிலோ பிக்சுட்ரி கிளாண்ட அதை ப்ராசஸ் பண்ணி அதை அரைச்சி அதுல இருந்து மைனோட் குவான்டிட்டி அதாவது ஹண்ட்ரட் மைக்ரோ லிட்டர் சொல்லுவாங்க ஒரு 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 மைக்ரோ லிட்டர்னா எவ்வளவு எவ்வளவு கம்மியா இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க அந்த ஹண்ட்ரட் மைக்ரோ லிட்டர் மெலட்டோனின்ற ஒரு ஒரு திரவம் ஒரு 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 கெமிக்கல் கிடைக்கிறதுக்கு மனுஷன் வந்து எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ரெண்டரை லட்சம் மாட்ல இருந்து நூறு கிலோ பிரெயின்ல அதாவது நூறு கிலோ பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் பிரெயின் கிடையாது பிட்யூட்ரி கிளாண்ட மட்டும் எடுத்து அதை ப்ராசஸ் பண்ணி அந்த மெலட்டோனியம் கிடைச்சிருக்கு அந்த மெலட்டோனியம் கிடைச்சுதான் வந்து டர்னிங் பாயிண்ட் பீனியல் கிளாண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அதை பத்தின படிப்பு அதை பத்தின அறிவு வந்து வளர்றதுக்கான அந்த ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து அந்த ஒரு டர்னிங் பாயிண்ட் வந்து அந்த டர்னிங் பாயிண்ட் சொல்லணும்னு ஒரு 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 இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் ஆசையா இருந்தா கொடுத்துட்டு இருக்கேன் சோ இது எதுக்கு சொல்றனாக்கா நம்ம வேதாத்திரி ஐயா சொன்ன மாதிரி விஞ்ஞானம் இல்லாத மெய்ஞானம் குருடு மெய்ஞானம் இல்லாத விஞ்ஞானம் முடம் சொல்லுவாங்க அதாவது என்ன சொல்ல வராங்கனாக்கா ரெண்டுமே ஒன்றை ஒன்று ஒற்றி போனால் மனிதனுக்கு என்னன்னா என்ன அதாவது இந்த உலகம்னா என்ன பிரபஞ்சம் என்ன இந்த மனுஷனுடைய உடல் எப்படி இயங்கிட்டு இருக்கு மனம் எப்படி இயங்கிட்டு இருக்கு அறிவு அதாவது உயிர் எப்படி இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஈஸியா அதாவது விஞ்ஞானமும் சயின்ஸும் மெய்ஞானமும் ஸ்பிரிச்சுவல் பார்த்தும் ஈக்குவலா போய் அவர் இணைஞ்சதுனாக்கா அந்த ஒரு இணையற இடம் வந்து மனுஷனுக்கு ஒரு டர்னிங் பாயிண்டா அமையும் கண்டிப்பா அந்த ஒரு விஷயத்துல நல்ல தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன் சார் உங்களுக்கு கொடுக்கலான்ற ஒரு விஷயத்துல தான் இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் எல்லாம் வந்து சீக்கிரம் சப்போர்ட் இருக்கு சோ இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போது என்னன்னா பிரெயின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம மண்டை ஓட்டுக்கு உள்ளாக இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பகுதியான மூளை அந்த மூளையில இருக்கக்கூடிய ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் பகுதிகளை மட்டும் தான் பார்க்க போறோம் அதனுடைய லொகேஷன் பார்க்க போறோம் அந்த லொகேஷன் மூளையில அந்த இடம் எங்க இருக்குது அது எதுக்கு நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னாக்கா இப்ப வந்து நான் வந்து ஈஸியா வந்து வந்து ஒருத்தவங்க வந்து பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுவாங்க ஒரு ஒன் ஹவர் பேசுவாங்க நான் பாத்துருக்கேன் நான் நேரத்து கூட பாத்துட்டு இருந்த ஒரு வீடியோ வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் பேசுறாரு ஒன் ஹவர் பேசும்போது பிட்டு கிளாண்ட மட்டும் விட்டுட்டு மற்ற எல்லாத்தையுமே பேசுறாரு பிட்டு கிளாண்ட் என்னன்னு மட்டும் சொல்லிட்டு மற்ற எல்லாத்தையுமே பேசுறாரு பிட்டு கிளாண்ட் பத்தி சொல்றதே கிடையாது அதாவது பிட்டு கிளாண்ட் ஆகட்டும் பீனியல் கிளாண்ட் ஆகட்டும் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அது தவிர்த்து மற்ற விஷயங்கள்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அவங்க சொல்லும்போது அதனுடைய சிந்தனை சிந்தனைகள் தான் போவோம் ஆக்சுவலா பிட்டு கிளாண்ட் என்ன சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஈஸியா தெரிஞ்சிருக்கும் சயின்ஸ் அதாவது மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஈஸியா தெரிஞ்சு தெரிஞ்சிருக்கும் பிரெயினோட பார்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பீனியல் கிளாண்ட் இருக்கு பிட்டு கிளாண்ட் எங்க இருக்குன்றது ஈஸியா தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படி அந்த ஸ்டூடெண்ட் இல்லாம காமன் பீப்புள் பொதுவான மக்களிடம் இந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்து செல்லக்கூடிய ஒரு சின்ன ஒரு முயற்சி தான் இந்த ஒரு வீடியோ அதாவது இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க அப்பதான் வந்து கடைசி வரைக்கும் பார்த்தா நான் சொல்ல வர இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஈஸியா புரியும் இதுக்கப்புறம் சொல்ல சொல்லப்படக்கூடாது அதாவது இந்த வீடியோ இல்லாம அடுத்த ரெண்டு மூணு வீடியோ போட போறேன் அதுல வந்து ஒரு சில சுவாரஸ்யமான கதைகள்லாம் வந்துட்டு இருக்கு அந்த கதைலாம் புரியணும்னா கண்டிப்பா நீங்க இந்த வீடியோ முழுசுமா பாருங்க சரிங்களா அதாவது இப்ப நம்ம மண்டை ஓட சொல்லிட்டு இல்லையா மண்டை ஓட்டுல மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு அதாவது அந்த மூளை பகுதியில மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் தான் வந்து செரிபுரம் சொல்றாங்க அந்த செரிபுரம நிறைய லோப்ஸா பிரிச்சிருக்காங்க அதாவது பகுதிகளாக பிரிச்சிருக்காங்க அது அது எதுக்காக பிரிச்சாங்கன்றது பேர் வச்சிருக்காங்க அதெல்லாம் வேண்டாம் இருக்கு சோ அந்த செரிபுரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த செரிபுரம் ஒரு ஒரு இடம் இருக்கு அந்த செரிபுரத்துக்கு கீழே நிறைய இடங்கள் இருக்கு அந்த நிறைய இடங்கள் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் அந்த செரிபுரத்துக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் முக்கியமான இடம் தேலமஸ்ன்னு சொல்றாங்க அந்த தேலமஸுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் ஹைப்போதலமஸ் அந்த ஹைப்போதலமஸ் கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஒரு வடிவம் தான் வந்து அந்த ஒரு சின்ன ஒரு ஏரியா தான் வந்து பிட்டு கிளாண்டு அந்த தேலமஸ்
மனித மூளையை கிராஸ் செக்ஷன் அதாவது குறுக்கு வாட்டத்தில் வெட்டினா இப்படி தான் இருக்கும் இதில் தெரியக்கூடாத ஒரு கூடிய முக்கியமான ஒரு சில பகுதிகளை தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதில் அந்த தலைமஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்புறம் அதுக்கு கீழே அந்த ஹைப்போ தலைமஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சின்ன ஒரு ஏரியா தல் ஹைப்போ தலைமஸ்க்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு முட்டை வடிவான ஒரு ஒரு பட்டாணி சைஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் பிட்யூட்ரி கிளாண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அது இதில் மென்ஷன் பண்ணலை அதுவே இந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்திங்கன்னா கிளியர் கட்டாக அந்த பிட்யூட்ரி கிளாண்டுன்னு சொல்கிறக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்கும் மேலே அந்த நிறைய கலரில் போட்டிருக்க கலரில் காமிக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து செரி ப்ரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அது நிறைய லோப்ஸாக பிரிக்க வச்சுருக்காங்க பிரித்து வச்சுருக்காங்க அது லோப்ஸ்னால் ஒரு பார்ட்ஸாக பிரிச்சிருக்காங்க அதில் பார்த்திங்கனாக்கா இங்கே பாருங்கள் முட்டை சைஸில் ஒன்று இருக்கு இல்லையா பிங்க் கலரில் முட்டை வடிவில் வடிவத்தில் இருக்கு இல்லையா அந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் வந்து பிட்யூட்ரி கிளாண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பிட்யூட்ரி கிளாண்டுக்கு மேலே ரெட் கலரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஹைப்போ தலாமஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ரெண்டுமே தான் நமக்கு நான் லாஸ்ட் டைம் சொன்னோம் இல்லையா ஹைப்போ தலாமஸ் பிட்யூட்ரி இதெல்லாம் இதில் கிளியராக இருக்குது பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் பச்சை கலரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் வந்து பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் அந்த பச்சை கலரில் இருக்கக்கூடிய பிட்யூட்ரி கிளாண்டுக்கு மேலே அந்த இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஹைப்போ தலாமஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய வந்து ஒரு விஷயம் அதுக்கு மேலே எல்லோ கலரில் இருக்கக்கூடியது வந்து தேலமஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த தேலமஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்கு நடுவில் அதாவது இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் இருக்கும் தலைமசன்னு சொல்லக்கூடியது அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ரெட் கலரில் டாட் இருக்குது பாருங்கள் அந்த ரெட் கலரில் டாட் இருக்கிற ஏரியா தான் அந்த ஒரு அந்த ஒரு இடம் தான் வந்து பீனியல் கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான சுரபியின் இருப்பிடம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வெண்டிக்கல்ஸ் சொன்னாங்க இல்லையா அந்த வெற்றிடம் அந்த இடங்கள் தான் இடங்கள் தான் இந்த வீடியோவில் பா இந்த ஒரு இடத்துல காமிக்கிறாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது வந்து லேட்ரல் வெண்ட்ரிகல்ஸ் சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட் வெண்ட்ரிகல் செகண்ட் வெண்ட்ரிகல் வந்து எல்லோ கலரில் இருக்குது அதை மாதிரி தேர்ட் வெண்ட்ரிகல் ஃபோர்த் வெண்ட்ரிகல் கண்டினியூஸாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ இந்த வீடியோவில் மூளை மனித மூளை எங்கே இருக்குதுன்னு கரெக்டாக கா காமிச்சிருக்காங்க அந்த மனித மூளையில் உள்ளார போய் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய செல்கள் அதாவது நியூரான்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய செல்களை வந்து இதில் காமிக்கிறாங்க அந்த செல்கள் மூலமாக தான் நம்ம உடம்பில் இருக்க எல்லா இடத்துல பகுதியிலிருந்தும் அதாவது அந்த பிரெயின் சிக்னல்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் மூலமாக நரம்பின் வழியாக எடுத்து எடுத்து செல்லப்படுகிறது மூளைக்கு மூளையிலிருந்துமே வந்து ஆர்டர் கொடுக்கப்படுது எந் எங்கனாக்க எல்லா உறுப் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா உறுப்புகளுக்கும் மூளையில் இருந்து அதாவது இந்த நியூரான்ஸ் சொல்லக்கூடிய நரம்பு செல்கள் மூலமாக எல்லா ஆர்கன்ஸுக்கும் இங்கே பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் கட்டளைகள் ஆர்டர்ஸ் எடுத்து சொல்ல படிக்கிறது இப்படி தான் இந்த பிரெயின் ஃபங்க்ஷன் அந்த புகைப்படத்தில் பிட்யூட்ரி எங்கே இருக்குது காமிச்சிருக்கோம் பீனில் கிளாண்ட் எங்கே இருக்குது காமிச்சிருக்கோம் பட் அதுக்கு கோடு இல்லை கோடு வரைஞ்சி காட்ட காட்டலை அப்புறம் வெண்ட்ரிகல்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு காமிச்சிருக்கோம் அந்த வெற்றிடம் சொன்னோம் இல்லையா அந்த வெற்றிடம் எங்கே இருக்குது காமிச்சிருக்கோம் ஸோ நம்ம அந்த வீடியோ என்ன பார்த்தோன்னாக்கா ஹைப்போதலமஸ் தலமஸ் அதாவது தலமஸ் ஹைப்போதலமஸ் பிட்யூட்ரி அது இல்லாமல் பீனியல் கிளாண்ட் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோம் அதெல்லாம் லாஸ்ட்டாக ஒன்று பார்த்துருப்போம் வெண்ட்ரிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவோம் வெண்ட்ரிகல்ஸ்னா ஒன்றுமே கிடையாது அந்த மூளை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வெற்றிடம் அந்த வெற்றிடத்தில் என்ன நடக்குதுன்றது ரொம்ப ஒரு சூகமான ரொம்ப ஒரு அரிதான ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டன் இன்ஃபர்மேஷன் யாருமே கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ அந்த ஒரு வெற்றிடத்தில் அதாவது அந்த சுனை அந்த செரிப்ரோ ஸ்பைரல் ஃபுளூட்னு கேட்டு கேள்விப்பட்டிருப்போம் நம்ம பிளட் வந்து எப்படி உருப்பா உற்பத்தி ஆகுதோ அதே மாதிரியே வந்து நம்மளுடைய மூளை பகுதிகளில் நம்மளுடைய நரம்பு பகுதிகளில் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய ஒரு திரவம் தான் வந்து செரிப்ரோ ஸ்பைரல் ஃபுளூட் என்ற அந்த ஒரு திரவம் அந்த திரவம் அந்த வெற்றிடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில செல் செல்கள் அதாவது அந்த ஒரு ஜங்ஷன் சொல்றாங்க அந்த ஜங்ஷன்னால அந்த ஒரு ஃபுளூயிட் வந்து உற்பத்தி ஆகுது அந்த உற்பத்தி ஆன அந்த ஃபுளூயிட் இந்த வெண்ட்ரிகல் வெட்டிடம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் சுத்திக்கிட்டு மூளையுமே சர்க்குலேட் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் நம்ம முதுகு தண்டு வழியாக கீழே வரைக்கும் அந்த மூலாதாரம் சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு முதுகு தண்டு பகுதி அனைத்தையுமே வந்து அது வந்து ஒரு குஷனா குஷன் அதாவது ஒரு 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 என்ன சொல்றது ஒரு குஷன் என்ன சொல்றது அடிப்படைச்சுனா ஒரு ஜர்க்கு கொடுத்தனா அது அந்த ஒரு மூளையாகட்டும் அந்த ஒரு நரம்பு பகுதியாகட்டும் எந்த ஒரு டேமேஜும் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக அந்த செரிபுலர் ஸ்பைனல் ஃபுயிட் தேவைப்படுது இந்த செரிபுலர் ஸ்பைனல் ஃபுயிட் உருவாகக்கூடிய இடம் தான் வெண்ட்ரிகல்ஸ் அது வந்து
இது இல்லாம மூக்கின் மூலமாகவும் கண்ணின் மூலமாகவும் செல்லக்கூடிய நம்மளுடைய அதாவது பிரபஞ்சத்திலிருந்து செல்லக்கூடிய நம்மளுடைய வான்காந்தம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு அந்த ஒரு வான்காந்தமுமே வந்து நம்மளுடைய கண்கள் மூலமாகவும் மூக்கின் மூலமாகவும் அந்த சைனஸ் அப்படிந்த பெண்ட்ரிக்ஸ் மூலமாக எடுத்து செல்லப்பட்டு நம்மளுடைய பீனியல் நண்டை சேர்க்குதுன்ற ஒரு ஒரு பிலாசபி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம பார்த்தது வந்து இருக்கு <laughs> நம்பிக்கையா இருக்குது சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஒரு இது தொடர் இதன் தொடர்ச்சியா வரக்கூடிய நிறைய வீடியோக்கள் இருக்கு நிறைய சுவாரஸ்யமான கதைகள் எல்லாம் சொல்லலாம் இருக்கேன் அந்த வீடியோக்கள் பார்க்கலாம